the 124th anniversary of the martyrdom of our national hero, Dr. Jose Rizal. This year's theme is Jose Rizal, Inspiracion sa Pagbangon at Paghilom ng Bayan. The commemoration program will start with a flag-raising ceremony to be led by Ambassador Christopher Montero. This will be followed by the Panunungpak sa Watawat to be led by Ms. Desiree Ferrer Caluza. Guests, ladies and gentlemen, may we request everyone to turn and witness the wreath laying ceremony to be led by Ambassador Montero. Ladies and gentlemen, this concludes the replay ceremony. We will have a short photo op before we proceed to the next part of the program which will be held at the main lobby of the Chancellor. The photo op will be uh, right beside the statue of Liza, the bust of Jose Liza. Ang bagay kong Pilipinas 
Ladies and gentlemen, once again, good morning and welcome to the final part of our program. May we invite His Excellency Christopher B. Montero, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Philippines for his remarks to commemorate the 124th martyrdom of our national hero, Dr. Jose Rizal. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Jose Rizal, inspirasyon sa pagbangon at paghilom ng bayan. Ito po ang tema ng ating komemorasyon sa araw na ito, ang ikaisang daan at dalawang put apat na death anniversary ng ating pagbansang bayani, sikat Jose Rizal. Hindi namin may kakailan na ang taong 2020 ay punong-puno ng pagsubok para sa buong mundo. Ang hagupit na dulot ng pandemya ay sumalanta sa maraming buhay at sa kabuhayan ng karamihan. Kabilang na ang ilang nating mga kababayan o FWs dito sa Brunei Darussalam. At sa matinding pagsubok na pinagdaraanan namin ngayon, marahil ay may tatanong natin, ano kaya ang gagawin o may ipapayo sa ating ni Dr. Rizal sa panahon ng pandemya? Not many of us know that our national hero himself witnessed and survived a deadly influenza pandemic called the Russian flu that originated in Russia and swept through much of Europe in 1889 and 1890, and which killed approximately 1 million people. This pandemic was referred to as the last great pandemic of the 19th century. Iba po ito sa Spanish po na sumalang na sa buong mundo noong 1918 hanggang 1920. At that time, the then 20-year-old Dr. Rizal was in London and Paris two of the cities that were severely hit by the pandemic. It has been documented that during that period, Dr. Rizal was busy preparing for the printing of some of his writings, including his classic novel, El Filbus Perisco. Unfortunately, not much information can be called from, the letters, from his letters and writings for us to know in deeper detail how our national hero lived through and survived that pandemic. Kaya palikan po natin ang mumunang tanong. Ano ang gagawin kung may papayo sa atin ni Dr. Rizal sa panahon ng pandemya? Unang-una po ay dapat alalahanin natin ang ating pambansang bayani ay isang patikang doktor o magagamot. Kung kaya siguro siya ay isang frontliner. At bilang isang healthcare worker, ang una niyang ipapayo sa ating lahat ay mariting sumunod sa ipinapatupan ng mga health and safety protocols para may iwasan ang pagkahawa sa virus. May mga nagsasabi din na kung meron ng internet at social media ng kanyang panahon, si Dr. Rizal ay maaaring isang active blogger at malay natin mas madami pa siya rin siyang na ilang haling mga nubiyan. Sa mga tweet ay gagamitin ni Dr. Rizal ang kanyang panahon para sa mga makabuluhang bagay na makakatulong at makaka-inspire sa kanyang mga kapwa Pilipino. Nabasa ko din na siguro kung nag-home quarantine si Dr. Rizal ay magiging isa siyang plantito sapagkat isa din po siyang botanist at mahilig sa mga puno at halaman. Of course, ang mga ito ay mga haka-halaman. Subalit, hindi natin may kapailan na kapag ang kapakanan ng Pilipinas at ng kanyang mga kapwa Pilipino ang nalagay sa panganib, maging sa panahon man ng pandemya o wala, hindi magdadalawang isip ang ating pambansang bayan na ipunyak at ipapatid sa ating lahat na huwag tayong paghinaan ng loob at huwag mawalan ng pag-asa. Pagkos ay lalo pa natin pagdibayin ang ating kalooban sapagkat katakilaan ng lahat Pilipino ang siyang magsisilbing susi upang malampasan ang anumang pag pagsubok na dumaan sa ating buhay. Maliban dito, kung handa si Dr. Rizal na ilaan mismo ang kanyang buhay para sa kalayaan pinatamasa natin ngayon, alam ko na hindi rin siya magkatubli na magsilbi at tumulong na maigsan ang kahirapan na nararatasan ng marami nating kababayan sa ngayon. 
kahit na anong panganib pa man ang kanyang haarapin. Marami nga yung pinagdaraanan ng mga matitinding pagsubok sa panit sa taong ito at sa mga susunod na taon. Subalit ito tapo natin sa ating puso at isipan na matatag, matibay, maragal at matapang higit sa lahat ay nakila ang lahi ang pinamana sa atin ng Dr. Jose Rizal kasama ng iba pa nating mga bayani at mga ginuno. Sana ito ang siyang maging gabay at inspirasyon natin lahat sa pagbangon at paghilom ng ating bayan sa lalo ng magaling panon. Maraming salamat po at magandang pabaka sa atin lahat. Thank you, Master Mokero. The sonnet entitled To the Philippines was originally written by Dr. Jose Rizal in Spanish in February 1880 when he was 19 years old and a student at the University of Santa Tomas. The sonnet resonates the sonneteer's love and appreciation for his country and its people. To read to the Philippines, may we invite Ms. Estrella Perez. To the Philippines, like Dr. Jose Rizal, a growing and fair like a buri on high, full of grace and pure like the morn that keeps. When in the sky the clouds are tinted blue, a lady in land, a goddess sleeps. The light home of the sonorous sea doth kiss her feet with loving desire. The cultured west adores her smile, and the frosty pole her flower attire. With tenderness, stammering my muse, the hermits and deans and eyes does sing. I offer her my fortune and bliss. O artist, her robe shapes the ring, with myrtle green and roses red, and lilies, and his soul. The Philippines. Thank you, Ms. Perez. Ladies and gentlemen, to honor Dr. Rosé Rizal and to set aflame the patriotism and love of country in our hearts, please welcome Mr. Frederick Berlin, who will perform Al Bayanko and Ako I Do.
Sunday. Ladies and gentlemen, this ends our program for the commemoration of the 124th martyrdom of our national hero, Dr. Jose Rizal. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang Pilipino. Happy New Year na all. Ang bayan kong Pilipinas Lupain ng ginto't bulaklak Pag-ibig na sa kanyang pala Nag-alay na ganda't dila At sa kanyang yumi at ganda Dayuhan ay naadina, bayan ko binihag ka na sadlak sa dusan.